Voy a enfocarnos en el Doctor Sinan Karan. Organo özgü damar onarımında vasküler endotel büyüme faktörü reseptörleri. Doktor Sinan Karaman, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2008 yılında Profesör Doktor Michael Detmar'ın ATH Zürich'teki laboratuvarına katılarak vasküler biyoloji alanında çalışmıştır. 2016 yılında kan damarları ve vasküler endotel büyüme faktörü reseptörleri etkileşimleri konusundaki uzmanlığını genişletmek için Profesör Doktor Kerry Alitello'nun Warfury Araştırma Enstitüsü ve Helsinki Üniversitesi'ndeki laboratuvarına kıdemli doktora sonrası araştırmacı olarak katılmıştır. Ardından Warhuru Araştırma Enstitüsü'nde takım lideri olarak görev almış ve Helsinki Üniversitesi'nde hücre ve moleküler biyoloji doktorasını almıştır. Doktor Karaman şu anda Helsinki Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Warhuru Araştırma Enstitüsü'nde kendi laboratuvarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bioinfo Congress 3 Dr. Sinem Karaman Vascular Endothelial Growth Factor Receptors in Organ Specific Vessel Maintenance Dr. Sinem Karaman, graduate from Istanbul Technical University, Department of Molecular Biology and Genetics, and she completed her master degree at Istanbul Technical University, Department of Molecular Biology, Genetics and Biotechnology. In 2008, she joined Prof. Michael Detmar's laboratory as a doctoral student at the ETH Zurich to work in the field of vascular biology. In 2016, she joined Prof. Kerry Alitalo's laboratory at the Vero Research Institute and University of Helsinki as a senior postdoctoral fellow to enhance her expertise in blood vessels and VGFR interactions. She subsequently served as team leader at the Vero Research Institute and received her doctorship in cell and molecular biology from the University of Helsinki. Dr. Karaman is currently leading her research group at Helsinki University Faculty of Medicine and Vero Research Institute. Sayın Doktor Sinem Karaman ve değerli katılımcılarımız, BioInfo Congress 3 etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün Vascular Endothelial Growth Factor Receptors in Organ Specific Vessel Maintenance kanalı bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba evet. Sinem hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. <gülüyor> Dilerseniz sunumuza başlayabilirsiniz. Tamam. Ben İngilizceye geçeceğim ama geçmeden önce şeyi de söyleyeyim. Biraz boğazım ağrıyor. Umarım sesim kısılmaz konuşma esnasında. Aklınızda bulunsun. Tamamdır hocam. Okay. Uh, first of all I would like to thank very much for the BioInfo Congress organizers for inviting me to give this talk here. I'm very happy to be talking to people from various backgrounds, and I hope I could raise an interest in the field of vascular biology. So today I will be talking about, um, as the title goes, vascular endothelial growth factor receptors in organ-specific vessel maintenance. And basically I will be focusing on our work uh, within the past five years about these um, VEGF receptors and our recent publication related to it. 
I myself uh, have my own group uh, at the moment, uh, but this most of this uh, work was done when I was a team leader in the Vihuri Research Institute. So let's just get started and I will start my timer. Okay, so um, I know that um, people in the Congress are from many different backgrounds, but I myself am a vascular biologist and therefore I have to explain vascular systems, first of all. Uh, but I'm sure most of you know um, circulatory system, so the blood vascular system. This has a central pump that is the heart and it's a closed circuit. So the blood circulates within the body and comes back to the heart to be pumped. There is a second vascular system not many of you might know about, which is called the lymphatic vascular system. They um, develop at the same time, side by side, but they have differences. For instance, lymphatic system has no central pump like the heart, and it's a one-way conduit. It's not, it's not a closed circuit. And lymphatic system is very important, for example, in um, draining tissue fluid, um, immune surveillance, or if you uh, think about nutrients, lipid uptake from the intestine. So these two vascular systems work side by side to perform their functions, um, but their functions are not simply just transporting fluids and cells. There are other more recently found functions of the, of the vascular systems. But of course, we need vascular systems for uh, health uh, and disease, and I will come back to that. The second most important thing about this talk uh, is going to be also about, uh, I would like to raise awareness that um, second, uh, raise awareness that the, when we say blood or lymphatic vessels, we don't talk about a one type of vessel. So blood vessels in different tissues are different. And what I mean by that is that, first of all, vessels by themselves, they have three different main types you can uh, think of arteries, veins, and their connections, the capillaries that bring oxygen and nutrients <clears throat> and the cells to the tissues. But beyond that, there are also different types of vessels. For example, what I mean by that is the, let's say the quality or the, uh, how they function these vessels. So when we think about the blood capillaries, there are continuous capillaries. And by continuous, I mean the cell, cell junctions are tightly connected. This kind of continuous blood capillaries are, for example, found in the brain uh, and they have very selective permeability. It's very hard to pass things through. Maybe you have heard of the concept blood brain barrier that is maintained by both endothelial cells and astrocytes uh, in the brain. Then another type is fenestrated endothelial cells. And these are mostly, for example, found in the kidney glomeruli. They have fenestrae, like uh, windows sitting on the endothelial cell uh, that allow the passage of certain amount uh, size uh, particles. And this is important, for example, in filtration. And then there is a third type, which is called a discontinuous connection where there are huge gaps between endothelial cells. This allows the passage of really large particles, for example, chylomicrons that are um, packaging big uh, lipid droplets that are, um, for example, formed by the intestine after a lipid heavy uh, meal. Then there are lymphatic capillaries. And here in this picture, they are shown as a single entity, but lymphatic capillaries and also blood capillaries have been shown to differ, even though they would have the same type, for example, they are continuous in the brain or in adipose tissue. They would still be different. They will have different characteristics. They would have different protein expression, transcriptome that allow their function for that tissue. Um, meaning that, coming back to what I said before, vessels are not just passive conduits where you transport things, but they actively contribute to tissue growth by also expressing factors, paracrine factors. Nowadays, we call angiocrine and lymph angiocrine factors, meaning that blood vessels can express proteins to signal to the tissue they reside in to promote the tissue function and maintenance. There are three major papers that came um, up about this in the past uh, couple of years. 
And for example, and I will come back to that, um, just wanted to briefly mention also roles of vessels in health and disease. So of course, I mentioned already the vessel function in healthy uh, organism. For example, you need uh, uh, capillaries to be very tight in the, in the brain because you don't want to uh, pass whatever to the brain. So it's very selective but then you would have nutrient uptake from the intestine. For example, the blood vessels in the intestine, they are responsible for taking up glucose and also short chain lipids, whereas lymphatics are important for chylomicron uptake and long uh, chain fatty acids. So they work in concert to arrange this. Um, blood vessels are also important in message delivery and this is in case of like hormone delivery for example when a hormone is produced it has to go somewhere else in the body and this is thanks to the blood vessel circulation most of the time they regulate blood pressure and what happens in disease is that we see that because vessels are in every organ so they have roles also in so many various diseases for example Myocardial infarction is for uh, it happens because your vessels in the heart wall are clogged, or you can have renal vascular diseases, in which case you might be excreting protein that are precious to your blood, or atherosclerosis is another uh, major vessel disease where your vessels become hard because they collect lipid plaques in them. Um, another uh, major uh, disease is, of course, cancer. And in cancer, it's a very well-known fact that uh, in order for a tumor to grow after a certain volume, you need blood vascularization because otherwise the tumor starves. And this is exactly why there are so many uh, tar um, cancer treatments that target blood vessel growth. For example, anti-VEGF therapy, bevacizumab, uh, it neutralizes the main growth factor that tumors express to recruit vessels to them. So if you can block that signaling, you can kind of stop the tumor from growing. And at the end of this talk, I will, uh, I hope I will be able to convince you that there is, there needs to be some considerations in that therapy also. Um, another thing is the obesity and diabetes, and that is uh, how the vessels are involved in the uh, obesity and diabetes uh, induced cardiovascular disease, and that's what my lab studies at the moment. Okay, so how can vessels maintain tissue function? So here is a whole mount image that uh, we took in the lab. This is from a fat tissue. In green color, we have immunostaining for blood vessels. You can see, I hope there are not many colorblind uh, audience uh, here. And in uh, red, we have CD34, which is a stem cell marker in adipose tissue, but it's also expressed on blood vessels, showing that they might also contribute sometimes to the stem cell niche. So basically what you can see that the stem cells in adipose tissue that give rise to mature adipocytes, they reside very closely to blood vessels. And we have also some unpublished results that suggest blood vessels might regulate their function and differentiation. But coming back to the, those three main articles I mentioned earlier, this was the first article that coined the term angiocrine and brought it to our field. Uh, this paper is from Shahin Rafi's lab in uh, Vail Cornell Medicine in New York where they found that blood vessels in the liver, uh, hepatocytes signal to these vessels and vessels produce hepatocyte growth factor to induce and maintain liver uh, growth and maintenance. Meaning that if you block vessels or if you remove vessels from the liver, liver will not regenerate, which was a really groundbreaking study in our field. And of course, opened up a new bunch of um, studies. Uh, in a second study, this comes from Guillermo Oliver's lab in Northwestern uh, in Chicago, where uh, they found that lymphatic vessels of the heart express a protein called ghrelin. Ghrelin is expressed elsewhere also. It's expressed in the brain. It's important for neurons. <clears throat> but in this case, if you would remove ghrelin protein from lymphatic vessels only, the heart cardiomyocyte growth is impaired, 
meaning that if you are lacking ghrelin, if you have a mutation in ghrelin, it doesn't function, the heart size doesn't grow. So meaning that lymphatic vessels produce factors to induce heart growth. A third paper uh, came more recently, uh, shows again lymphatic vessels, uh, this time in brown adipose tissue and how they could suppress thermogenesis in brown adipose tissue. So all of these evidence show that vessels are very important, not only to transport things, but they actively contribute to organ function and maintenance. So what can we do about endothelial cells? Basically, we need to understand how they work, what keeps them live and happy. Endothelial cells rely on several factors, but the most important of those is the VEGF receptor signaling. What is VEGF receptor? It's vascular endothelial growth factor receptor signaling for their growth and survival. So just to go over a brief, um, brief overview of the VEGF, VEGF receptor signaling, um, basically there are three vascular endothelial growth factors, which I will call um, VEGFR in short. VEGFR1, 2, and 3, and they work via five ligands uh, that, that are VEGF A, B, C, D, and PLGF, platelet uh, derived growth factor. Um, so from those, different VEGFRs are expressed in different places and they have different roles, and this might get a bit complicated, but uh, we will go over the data um, and then I hope... Uh, at the end of this talk, you will remember the most important functions. So VEGF receptor 1 uh, and 2 are the receptors that are mostly found on the blood vessels. VEGF receptor 3 is found on the lymphatic vessels. Lymphatic vessels also express VEGF receptor 2. This is more recent finding. So what are the functions? So VEGF receptor 1 is a negative regulator of vessel growth. And how does it do that? VEGF receptor 1 has very high affinity to VEGF A, which is the master growth factor that induces um, vessel growth. It has a super high affinity to VEGF A. And when you have VEGF receptor 1, it, VEGF A rather binds VEGF receptor 1. But this receptor does not have strong tyrosine kinase signaling. So it sits on the cell membrane and it just captures VEGF A. This is a way of nature regulating VEGF A because it, VEGF A is an extremely potent factor. So what does VEGF A do in, in normally? So normally you would have VEGF receptor 2, which is the main receptor that regulates vessel growth, vessel permeability, and VEGF receptor 2 binds VEGF A and downstream signaling is activated and you get angiogenesis during development and you get permeability mostly in adulthood. But when you have VEGF receptor 1 and 2 together, when VEGF A arrives, if VEGF receptor 1 is free of a ligand, VEGF A would prefer to bind VEGF receptor 1 because it has higher affinity to VEGF receptor 1. So then how can we induce uh, angiogenesis when there is VEGF receptor 1? There are two other ligands, VEGF B and PLGF, that bind VEGF receptor 1, and they compete for the binding to VEGF receptor 1. So if you have VEGF B or PLGF in the system, they will bind VEGF receptor 1 and kick off VEGF A, and VEGF A can go and bind VEGF receptor 2, and that's how that system is regulated. In case of VEGF receptor 3, the two ligands VEGF C and D are the major drivers of lymph angiogenesis, and I will leave it at there because we are not going too much detail in that signaling today. Um, there are newly discovered functions of these and they have also isoforms. So these are normally membrane bound receptors. However, we have found also that not we, but many researchers also found that they have um, versions where the transmembrane domain is uh, alternatively spliced and you have just the ligand binding part of the receptor circulating. So of course, they also act as negative regulators of this growth factor signaling because they go around and they capture the ligand, but because they don't signal, it's a neutralizing antibody type of uh, regulation. 
So just to go over the VEGF receptor activation, VEGF receptors form dimers, and therefore their ligands are also dimers. So upon binding of this VEGF A dimer to VEGF receptor 2, the receptor dimerizes, and the tyrosine kinase domains be, uh, get together, and the signaling is activated. Um, what about the downstream signaling? Again, not going into too much detail, but the two main things that needs to be need to you need to keep in mind is that if you have VEGF A binding to VEGF receptor two, two main things can happen. First, on the left side, where VEGF A binds VEGF receptor two, tyrosine uh, 1175 is activated, which then activates cell di division, which then causes angiogenesis in this case, in endothelial cells. A second case is regulation of permeability, in which case VEGF A binds VEGF receptor 2. VEGF receptor 2 and then is activate SARC. SARC, uh, via downstream of other SARCs, phosphorylates VE cadherin uh, protein, which sits on the endothelial cell-cell junctions, the adherence junctions. Upon phosphorylation, V cadherin is internalized, and this opens the junctions between the cells and allows uh, or increases vascular permeability. And then <clears throat> modulation of the signaling. So I already mentioned the VEGFR1 scavenging. Uh, it binds VEGFA with higher affinity, therefore uh, negatively regulates VEGF receptor 2. VEGFA displacement was also something I mentioned. When there is the other ligands of VEGF receptor 1, they kick VEGFA from the binding and it goes and binds VEGF receptor 2 and activates this downstream signaling. But there is a third way of regulation, which is heterodimerization. So VEGF receptor 1 and 2 can heterodimerize and induce some signaling, same as 2 and 3 but it has been never shown VEGF receptor 1 and 3 would heterodimerize. So just wanted to summarize this and to uh, make a point uh, that I hope you can keep in mind for the rest of this talk, uh, VEGFR interactions. Uh, okay, rugby is not a big sport, I guess, in Turkey, but I will give a rugby analogy here. So I don't know the names of the players, so let's just call them VEGF receptor 1, 2, and 3. Uh, for the sake of the argument. So as you can see, and here, let's say the rugby ball is VEGF-A. So VEGF receptor 2 binds VEGF-A and wants to go and do its signaling, wants to go angiogenesis and vascular permeability. As you can see, VEGF receptor 1 is trying to get VEGF-A from VEGF receptor 2, and that's how it uh, is a negative regulator of VEGF receptor 2 signaling. Wants to take the ball away so that there is no VEGF uh, receptor 2 mediated angiogenesis and leakage. On the other hand, uh, recently um, in my previous lab has showed that uh, VEGF receptor 2, uh, re receptor 3, actually down regulates VEGF receptor 2. As you can see, the player is holding VEGF receptor 2 down. So it down regulates VEGF receptor 2 activity, and that's how it negatively regulates VEGF receptor 2 signaling meaning that VEGF receptor 2 in blood vessels um, causes angiogenesis, vessel growth, vessel permeability, and VEGF receptor 1 down-regulates the signaling by taking the ligand away, and VEGF receptor 3 down-regulates the signaling by suppressing the receptor protein itself. So even though this has been what was known in the field, their genetic interactions were not known. And by that, what I mean is that there has been many studies showing if you block with a blocking antibody um, or uh, use a small molecule to inhibit the signaling, you get a phenotype. So people have studied these uh, by blocking the receptor, neutralizing the ligand, but their genetic interaction, what happens to the protein in the same cell, uh, uh, how do they interact? This was never studied before. So we wanted to study that and we used genetic mouse models to do that. Um, basically what we did was we took transgenic mice where, um, and maybe I'll show it in the next slide, but we deleted VEGF receptors either alone 
or in combination. So either we deleted VEGF receptor one, two or three alone, or one and two together, one and three together, etc. And then we analyze different vascular beds because we know that the vessels in different vascular beds are different. And we thought maybe they react differently to the loss of VEGF receptors. And we also performed single cell RNA sequencing to the isolated endothelial cells to see if we can see differential transcriptomes and how they behave after VEGF receptor deletions. And this work was published earlier this year. And at the moment, it's open access. So if you are interested, go and uh, check the paper out. And from now onward, I will uh, talk about the data in that paper. So if something is not clear, feel free to go and read the paper. OK, overview of the study. So we have genetic mouse models where we have in their genome fluxed uh, areas in VEGF receptor 1, 2, or 3. And these mice also either have or not have, coming from the same litter, VE cadherin Cree. This is an enzyme um, that will cut any flux sequence, meaning that if you have a cell that have VE cadherin Cree, if it's an endothelial cell, it produces the Cree. And if the CRE is produced, if we induce its activation with tamoxifen, and I know this sounds very complicated now, the CRE will be activated, it will go and find the flux sequence in the genome, it will remove that um, area between the two black triangles, and then you will not produce the protein. So that was the strategy we used um, to delete these genes, and we had basically 14 different types of genetic combinations to achieve uh, what we want to study. So we did morphometric analysis, meaning that we took the tissues and we looked at each organ for the vessels. And for that, we did immunostaining of the vessels and quantification after confocal imaging. And on the other hand, we isolated uh, from two different tissues in these 14 uh, different models and then check gene expression with the single cell. OK, so now I will go through the postnatal mice. We used both newborn mice who, that are developing and adult mice. And adult data comes later on. So I start with the uh, postnatal mice. So these are now uh, mice that are born. And after seven days after birth, we inject them with 4-OHD, which is active tamoxifen to induce gene deletion. So until seven days, everything is fine. At day seven, the gene starts deleting. We delete for three days, and then we analyze a, at day 10 after birth, we analyze a total of 268 mice for this. We take the lungs out and we make lysates. And why do we take lungs? Is because lungs are 50% endothelial cells. So if you want to check gene expression and gene deletion fast. That's the best tissue for us to check. We take the lung lysates, we do Western blots, we do qPCRs, and here you can see with the Western blot when we delete on the very left side, when we delete VEGF receptor one, we do not see the protein anymore. And when we delete VEGF receptor two, the protein is gone in two, uh, et cetera. Um, an interesting thing here, which you can maybe see when we delete VEGF receptor two only, levels of VEGF receptor 3 goes down as well, which shows, again, these two proteins interact at the protein level. Um, but let's just get into the data. So what happens when we delete VEGF receptor 1? So I mentioned VEGF receptor 1 is a negative regulator of angiogenesis. So logically, if we remove it from the system, there should be more angiogenesis. And that's exactly what we see. So here at the top, we have kidney, then we have pancreas, at the bottom, we have retina, then on the right side, we have liver, underneath that is intestine and trachea vasculature. So, and you can see in yellow, we always show the deletions uh, in this uh, VEGFR1 study, and you can see an increase in vascular density. So when we look at the pictures, when we analyze vascular density, there is an increase very uh, obvious increase. Next, we delete VEGF receptor uh, 3, which is the other uh, receptor that suppress angiogenesis. 
Now, interestingly, uh, during development, um, the most significant effect of angiogenesis was seen in retina. This is interesting and it was never published before, uh, but retina is still developing after birth. So there is very active VEGF receptor 2 signaling ongoing. So that's exactly why when we suppress uh, VEGF receptor 3, the only place where you have active signaling is retina. Therefore, we see an enhanced angiogenesis there. This was very striking and um, we moved on. Then we deleted VEGF receptor 2 which is the real receptor that is required for angiogenesis. So you expect if you remove that, there should be reduced angiogenesis. And that's also exactly what we see very strong in the kidney. Three days after deletion, um, about 30% of the vessels are gone. In the liver, even more, uh, up to 50%, I think. Um, also in pancreas, in the intestine, in the trachea, in the retina. So the vessels that have grown, have disappeared. So there is not only blockage of ongoing angiogenesis, there is also regression of the already formed vessels, which I will come back later on. Okay, so this was the single phenotypes. And now that I showed you, if we delete VEGF receptor 1 and 3, you can in induce angiogenesis. And when you delete VEGF receptor 2, angiogenesis is reduced. So the next logical question can we rescue the vessel regression induced by VEGFR2 deletion if we would at the same time delete VEGF receptor 1? Uh, sorry, that should have been 3 at the end. Okay, so now we delete VEGF receptor 1 and 2 at the same time. And what we see is reduced vessels. So VEGF receptor 2 is more important, that's what it means. But when I show you the overview, you will also see that this regression is much more strong than VEGF receptor 2 deletion only. And that was a striking finding that was never uh, shown before, that was never found before, that VEGF receptor 1 actually helps uh, vessels to stay alive. Um, and we did VEGF receptor 1 and 3 together. VEGF receptor 2 is still there. And when we remove the two uh, VEGF receptors that suppress the growth, there is an immense amount of vessel growth. So they really do suppress VEGF receptor 2. And when we delete the two of them, there is a lot of angiogenesis. Now, on top of this, if we again go and delete VEGF receptor 2, that's actually the worst case scenario. So when we delete all VEGF receptors, in some of the tissues, there is almost no vessel left. For example, if you look at trachea, um, there is no blood vessel left and there is almost no lymphatic vessel left. So this was very striking. So to be sure, and you can see here, each dot in the panels represents one mouse, meaning that we had about, I think, 30 mice in, in this case, just to be sure that the effect we see is not biased. So it's a very, very strong effect. So here is the summary. For example, if we look at retina, control retina is on the top left. Then we have VEGF receptor 1 deletion, increase vessels by 8%. R2 deletion goes down 50%. R3 deletion increases, but R1 and R2 deletion is stronger than R2 deletion alone. And it's the same case when we have R2 and 3 and R1, 2, 3 deletion. Here are some more overviews showing that the worst case scenario most of the time is the triple VEGFR1, 2, 3 deletions. So what contributes to the vessel regression? It's understandable when we delete the one receptor that helps angiogenesis, then you won't grow. But what, what contri like how do we get rid of the vessels when VEGF receptor 2 is gone? For that, we did a staining for cleaved caspase 3 which is a protein that uh, comes up when you have apoptosis. And we could show that actually the vessel regression is at least partially by cell apoptosis when we remove VEGF receptor 2. It's such an important receptor for the survival. The cells start dying already after 24 hours, uh, for example, of the removal of the VEGF receptor 2. Then the next question was, what happens to vessels in the adult? Uh, what happened? <laughs> uh, 
Uh, okay, so then next we check the um, uh, vessels in the adult mice. And it's the same setup. We now take adult mice that are 8 to 10 weeks of age. We analyzed 310 mice in that um, study or in that uh, part of the study. And we delete the VEGF receptor for three days and we wait until day eight to see what happens. We again confirm gene deletion by qPCR and Western blot from the lungs. And I will not go through as much detail because we will be running out of time. But what we saw was a similar thing that when we delete VEGF receptor one, there is increased in vessel growth. For example, if you look at intestine here or the kidney, uh, quite striking vessel growth. And when we delete VEGF receptor two, vessels are reduced. So that this is regression because at that point there is no angiogenesis. VEGF receptor three, three deletion in eight days doesn't do anything. When we delete VEGF receptor one and two or two and three or all of them, there is the highest level of vessel regression. Same goes for pancreas and trachea, but for example, in some other tissues like retina or skin, um, there was no difference. Meaning that some tissues are very sensitive to VEGF receptor loss and some tissues don't care, basically. Here is just a um, view of the close-ups of intestinal vasculature. So in green, you have the blood vessels, and in magenta, you have the lymphatic vessels in the intestine. So VEGF receptor 3 deletion is very similar to control, so I'm showing only one uh, photo there. When you delete VEGF receptor 2 to the right, you can see there is reduction of vessel diameter, vessel branching, and uh, uh, uh, density. But when we delete all three of them, there is even more. To the other side of the scale, when we delete VEGF receptor 1 or 1 and 3, there is an increase in vessels. So there is active angiogenesis going on when we delete these receptors. Okay, so how fast is the regression? So again, here now we are deleting the receptors, but we are looking almost immediately after the deletion. If you remember, for PUPS, we have done a three-day deletion and looked at it on the day four. In the adult mice, we looked at day eight. In here, we are looking at 24 hours later, or 48 or 72 for the PUPS, and 48 hours for the adults. And the striking thing here is that the deletions cause the um, organ-specific effects already after a very short time. For example, if you look at the pups, you can see the deletion is there 24 hours after. And vessel area in the intestine, for example, is reduced by already 40% overnight. So VEGF receptor 2 or the other receptors, they are so important to keep those vessels alive all the time. Meaning that if you think of um, cancer therapy where people have to receive VEGF blocking um, treatments, um, they would have massive issues with their uh, gastrointestinal tract or liver because the effect is so fast. On the other hand, when we delete these receptors and leave the deletions on for four weeks, this is not good and the mice are not happy, they are very sick, and most organs have absolutely no vessels left, but for example, skin here, ear, skin, and retina, those vessels stay where they are, meaning that those vessels are independent in adult mice of VEGF receptor signaling. And the next question is, of course, deletion efficacy. If you're doing gene deletions in mice, this is a common thing that keeps coming. Um, what if the deletion works in one tissue better than the other tissue? So we went and then isolated endothelial cells from all of these different tissues and basically confirm that the gene deletion is as efficient in ear, skin, or uh, um, for example, lung and heart compared to liver and intestine where we see this massive uh, downregulation of the vessels. Meaning that it's not an efficacy issue, it's really that those vessels in the resistant tissues like skin and retina, they are independent at that stage while liver and intestine vessels 
keep relying on this signaling for their survival. Uh, here is a crowded um, summary of the results. Basically, um, color scale shows the percent of vascular density change compared to their controls. So anything red and pink, you see there is an increase when you delete VEGF receptor 1. You see all along that row, there is an increase of vasculature. When you delete VEGF receptor 2, you see the dark blues. So the darker the blue, the more vessels are gone. And what I wanted to mention is that, for example, in liver and, or like maybe I start the other way. So intestine and the kidney, and for the pups, the retina and the heart, when you delete VEGF receptor 2, there is a decrease in vessel density, but the additional deletion of receptor 3 and 1 gives additional effects. So those for those vascular beds, VEGF receptor 1 and 3 has a previously undefined role to keep those vessels alive when you don't have VEGF receptor 2. On the other hand, in tissues like liver and kidney glomeruli, especially the, where the filtration happens, Receptor 2 is so important that already on its removal gives the maximum effect. And it cannot be getting worse uh, by the additional deletions of R1 and R3. Then I will briefly discuss about this, but I'm not going into the data. We isolated from 48-hour deleted adult mice endothelial cells from heart and lungs um, and we created sequencing libraries and um, we did um, single cell analysis. And we could identify different types of endothelial cells in these uh, different tissues. And we could identify uh, markers for these different types of uh, endothelial cells, capillary ECs, arterial, venous, activated, damaged ECs, or sometimes you get contamination, for example, pericytes, because they are so close uh, to, the, uh, to the vessels, they come along. And for example, in the lung, uh, we had um, some immune cells coming, but we have been able to find their markers. And then um, we did um, RNA velocity analysis. Basically here, we look at the ratio of spliced versus unspliced mRNA in the uh, transcriptome to see what, how cells evolve in, in time towards the future. So it's not 100% um, analysis, but it gives you an idea. And what I'm trying to show you here is, for example, data from heart, where we, in the control, um, on the left side, you have this strong arrows showing that capillary ECs are kind of suggested to differentiate towards an arterial phenotype in the heart. But when we delete all three receptors, that differentiation phenotype is gone, the mRNA splicing ratio is changed, meaning that in the long term, if we keep these mice or if we would have an injury of the wall, these mice probably won't be able to regenerate any vessels there. Then we created a shiny app where anyone in the world can go. The address is there on the upper left, combodel.it.helsinki.fi. Um, we uploaded our data and you can basically select your deletion and change the different um, analysis we have there and see what kind of graph you have. You can check the heart and the lung um, uh, endothelial cells and you can check your favorite gene and see how it changes upon the, whatever VEGFR deletion uh, we have added there. So summary, uh, and I'm using the intestine here. So when we have normal vasculature and if we would delete VEGF receptor 1, there is increase in vessel growth, which is called vessel hyperproliferation. When we delete VEGF receptor 2, there is regression. But when we add VEGF receptor 1 and 3 to that deletion, the regression gets worse, meaning that these receptors have an un previously unknown role. So what do I mean by that is that even though VEGFR1 and 3, they stop VEGFR2 signaling, they downregulate it, they suppress the signaling when VEGFR2 is there. But when we take away VEGF receptor 2, they keep the cells going for a while. Uh, instead of if we would take them away, the game would go. We, we need them if we are lacking VEGF receptor 2. 
which means there is genetic robustness in the VEGFR system. So this is, these are the take-home messages. So VEGF receptor 2 is the dominant receptor for endothelial cell survivor, uh, survival. VEGF receptor 1 and 3, they negatively regulate VEGFR2 signaling. And the effects of the lesions are time and tissue specific because vessels are organ specific. So it really depends where we are deleting. Um, there is genetic robustness in the VEGFR system, that, thus targeting all receptors should be considered. And this is exactly what I meant in the beginning of the talk. When we do a cancer therapy and when we block VEGF receptor 2 signaling, in certain tissues, VEGF receptor 1 and 3 can just compensate for it. This was not previously known, meaning that if we want to block the signaling, we should consider blocking all three of them. But on the other hand, one has to keep in mind that's the worst case scenario, and it might have great effect on the patients if you would delete uh, or you would block all of these uh, receptors, because some vascular beds like intestine or liver are very sensitive to the signaling. They need the signaling for their survival. So further studies are required to fully understand the translational implications. And I think with that, I will stop because uh, we will be, otherwise we won't have enough time for questions. Um, so I would like to acknowledge the people, very important. Um, most of this work was done at the University of Helsinki and the Vihuri Research Institute. Uh, my main thanks goes to my uh, students, Satu, uh, Krista and Madeleine and Amanda, who worked with me all those years on this study. And Kartik was a collaborator who helped us with the isolation of endothelial cells from the heart. Then uh, our technical staff, Mari and Katya, and of course, Kari uh, for his support all these years and supervising uh, the project. And then uh, our collaborator in Keio University, Yoshiaki Kubota, for giving us the VE cadherin mice. Uh, we have several funding sources that uh, made this uh, study possible. And um, also, if you would like to contact me after this, uh, you can also follow our research uh, on uh, Twitter and in Instagram from those uh, uh, handles I gave there. And I would like to thank all of you if you're still there and <laughs> listening to this talk. I would be happy to have some questions now. Çok teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru cevap bölümümüze geçebiliriz. Tabii ki. İlk soruyla başlıyorum. Vecef R1 mRNA'nın alternatif eklenmesinde yaşa bağlı bir kayma yoluyla üretilen çözünür Vecef R'ın artın üretimi her organda mı görülmektedir? Ee, güzel bir soru. Bununla ilgili yakın zamanda bir science paper çıkmıştı. Ee, gösterdikleri şey şu. Yaş ilerledikçe kan damarlarının densitesi azalıyor ve bu yaşlanmaya sebep oluyor. Ve çok az bir VEGF-A e, eklemesiyle bu yaşlanmayı ters çevrildiğini göstermişlerdi. İsrail'den gelen çok güzel bir çalışma. E, mRNA'nın e, alternative splicing ile alakalı bir soruydu. Öyle değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. E, her organda farklı mıdır? E, biz ona bakmadık. Alternative splicing'e bakmıyorduk çünkü. Ee, ama tahmin ediyorum ki farklıdır. Çünkü alternatif splice olan VEGF receptor 1'ın e, organlarda hani daha nasıl diyeyim takılarak hani orada kaldığını falan da gösteren çalışmalar var. E, dolayısıyla her organda farklı seviyede alternatif splicing olabilir. Ayrıca başka bir yerde üretilip e, atıyorum liver'da veya işte karaciğerde üretilip akciğerde takılan VEGF receptor 1 da olabilir. Yani soruya tam cevap verebildim mi bilmiyorum ama biz bakmadık en azından. <gülüyor> ama ama çok güzel bir soru çünkü e, bütün VEGF signaling'i etkileyen bir şey. Ve sadece aging de değil diğer hastalıklarla da bakılması gereken bir şey. Obesite olsun, diyabet olsun, e, e, preeklampsia olsun mesela onlar da çok önemli. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Sıradaki sorumuz YouTube katılımcılarımızdan geliyor. Despite being an important field, why are there a few reports examining the development of diseases in terms of their vascular endothelial relationship? Is this related to the research methods? Thanks. 
Ee, soru e, şey gibi neden çok az çalışma var bu alanda ee, yanlış evet. anlamadım değil mi ee, İngilizce mi cevaplayayım soru İngilizce gelmiş ama <gülüyor> ikisinden de cevaplayabilirsiniz hocam Türkçe olursa hepimiz anlayabiliriz tamam ee, bence bu konuyla ilgili aslında çok çalışma var ee, az olan çalışma combination deletionlarla alakalı çünkü e, bu bir hani ee, çoğu, çoğu insanda bu fare modelleri yok. Bu fare modelleri genelde üreten laboratuvarlarda kalan e, modeller ve elden ele çok geçmesi zor olduğu için bu tip çalışmalar çok yapılmıyor. Mesela biz bu yayını çıkartmaya çalışırken e, hakemlerden biri e, işte bunu hastalıklarda da gösterin, bunu şurada da gösterin falan dedi ama belli bir yerde de makaleyi çıkartmak durumundasın. Çünkü makale artık bir canavar haline gelmiş oluyor. <gülüyor> o kadar çok data oluyor ki içinde. Ee, eğer bu çalışmaya devam ediyor olsaydım bizim zaten sıradaki konularımız e, şey liver regeneration olacaktı. Mesela ona bakmak istiyorduk vesaire ama o arada ben kendi laboratuvarımı başlatınca o konuyu bırakıp yeni konulara doğru geçtim. E, ama genel hani sorunun sonu doğru e, tool'ların e, etrafa yayılmamasından dolayı az çalışma var bu konuda. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sırdaki soruya devam ediyorum. Hastalıklarda organotipik damar sisteminin mikro çevresi ve CFR sinyalizasyonunda ne gibi değişikliklere yol açabilmektedir? Sadece transkripsiyonel programlara odaklanmak yeterli midir? Ee, çok güzel bir soru. Ee, mikro çevre zaten her şeyi şu anda değiştiren, e, modulate eden bir, e, bir şey. Özellikle bu çalışmada mesela Şeyi çok yapmak isterdim ama yapacak e, vaktimiz kalmadı. E, bu perisite dediğimiz e, damarların etrafında hemen saran e, duvar hücresi mi deniyor Türkçe bilmiyorum. E, evet. e, o hücrelerin mesela o hücrelerle endotel hücreler birebir kontak halinde olduğu için e, endotel hücrelerin yaşamasını belki destekleyici rolleri olabileceğini düşünüp e, o konuda ilerlemek de istemiştik mesela. Çünkü her organda Nasıl damarlar farklıysa bu perisite hücreleri de farklı. Dolayısıyla e, atıyorum e, organın kendisi parenkimadan gelen bir sinyal işte perisite'ın e, gen ekspresyonunu değiştirip endotel hücreye e, başka bir sinyal vermesine sebep olabilir. E, ama onun dışında çok çok doğru sadece transkripsiyona bakmamak lazım. Çünkü transkripsiyon sadece bir şey. Ee, önemli olan mesela protein seviyesinde bakmak ama protein seviyesinde de göremeyebilirsiniz. Çünkü proteinlerin aktif olması lazım. Hangi aktif protein işte e, belli bir konformasyonu mu var bunu Western Blot'ta göremiyoruz mesela aktif mi değil mi fosforilate olup olmadığına bakabiliyoruz. Ama sumodation olabiliyor veya tamamen geçelim e, lipid signaling moleküller olabilir, metabolitler olabilir yani e, u- uçsuz bucaksız si- sinyal özellikle mesela e, kök hücre e, differentiation'ında metabolitler çok önemli. Ama çok kişi bakmıyor mesela. Bakılması lazım. Onlara bakamıyorsanız yapabilecek e, başka yollar mesela şeydir. E, gen ekspresyonuna bakıp belli enzim zincirleri aktive olmuş mesela. Oradan bakıp ha bu metabolit olabilir diye daha e, targeted bir yaklaşımla bakılabilir. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki sorumuz YouTube katılımcılarımızdan gelmekte. Anti anjiyogenik tedavilerde genetik delisyon sonuçları, antikorlar veya diğer ajanlarla elde edilen farmakolojik inhibasyonun sonuçlarından farklı olabilir mi? Evet, çok farklı. Çok farklı çünkü e, antibody blockage yaptığımız zaman mesela reseptör hücrenin üstünde oturuyor. Antibody blockage yaptığımız zaman reseptör hala hücrenin üstünde oturuyor. Yani o reseptörün fiziksel olarak orada olması, e, çünkü o bir nasıl diyeyim docking site gibi düşünün. Başka proteinlerin oraya gelip orada birikmesi falan hala devam edebildiği için bunu biz mesela şeyle de gözlemledik. Reseptörü bloke ettiğimiz zaman proteinlerin ekspresyonuna bakıp reseptörü e, genetik olarak sildiğimiz zaman, knockout ettiğimiz zaman e, Proteinlerin ekspresyonu çok farklı. Dolayısıyla birebir aynı değil. Tabii ki aynı değil. Yani e, hastalarda gen delesyonu yapmıyoruz. Tabii ki o blocking antibody kullanıyoruz. O açıdan e, bu çalışma tamamen hastalarda ne olacağını gösteren bir çalışma değil. Ama bir bunu da düşünün e, 
manasında bir çalışma. Evet kesinlikle farklılar yani aynen aynı olduğunu düşünemeyiz. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki <gülüyor> soruyla devam ediyorum. In organ specific vessel maintenance, how does a cell integrate membranes receptor bioavailability for a specific ligand? E, soruyu bir daha alabilir miyim başına? Tabii. <gülüyor> In organ specific vessel maintenance, how does a cell integrate membrane receptor bioavailability for a specific ligand? Hocam ekranda da görebilirsin soruyu. Evet ben ekranım bir çok büyümüş o yüzden göremiyorum. Um... Ekranın neresinde göreceğim bu arada? E, sunumun alt kısmı. Komentlerde mi? StreamYard ekranımızda. Kendi t- görüntünüzün tam altında olması lazım hocam. Orada orada yoktu o yüzden. Ha, a, tamam şimdi gördüm. Um, how does this all integrate? Tam olarak anladım mı emin değilim. Integrate uh, membrane receptor bioavailability for a specific ligand. Ee, i̇sterseniz hocam biz sıradaki sorularla devam edelim. Vaktimiz tamam. kalırsa bu soruya devam e, tamam, tekrar tamam. geçebiliriz. Tamam, Çok özür dilerim tamam. anlayamadım soruyu. <gülüyor> <gülüyor> ee, sıradaki soruya devam ediyorum. Hı hı. Organa özgü mikrovaskülatürlere ilişkin bazal membran verilerinin yetersizliği ve cefar etkileşimlerinin aydınlatılmasında sınırlamaları neden olmakta mıdır? Bakalım organa özgü mikro, bazal membran. Ee, tabii ki. Yani bazal membran derken e, bu reseptörlerin membranda veya hücre içinde olmasından bahsediyoruz herhalde. Evet bu da çok... E, Çalışılması çok kolay olan bir şey değil açıkçası. Ya yani En azından bizim laboratuvarda yapmadığımız bir şey. Yapanlar eminim var, kesinlikle var. Ama evet bir reseptörün hücre membranında oturması veya hücrenin içinde bir vezikülde olması arasında büyük fark var. Çünkü biri sinyal veriyor, diğeri vermiyor. Mesela biz şeyleri falan da görmüştük. Bir hücre reseptörü sentezliyor bir vezikül içindeyken bile bazen liganda bağlanabiliyor. Tabii o zaman signaling daha farklı olabilir. Onu da düşünmek lazım. Ama kesinlikle yani e, o kadar çok farklı step var ki bakılabilecek e, ve sonucu değiştirebilecek. Yani daha önce dediğim gibi uçsuz bucaksız. E, sorunun cevabı evet. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki soruya devam ediyorum. Recep R'lar arası iletişimin Recep proteinleri açısından manzarası nasıldır? Örneğin Recep R2 silinmesi Recep R1 treenin organ spesifik damar bakımını desteklemesini sağlarken moleküler olarak ilgili proteinlerle bir etkileşim farklılaşması mı olmaktadır? Hmm, uzun bir soru. Ee, en azından yanlış anlamadıysam şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela biz Recep Receptor 1 proteinini sildiğimiz zaman endotel hücreden görüyoruz ki Recep Receptor 2 proteininin protein seviyesi artıyor. Yani arada bir e, nasıl olduğunu bilmiyoruz bu arada ama gördüğümüz bir şey. Recep Receptor 1 gittiği zaman 2'nin seviyesi artıyor. 2 gittiği zaman 1'e bir şey olmuyor ama 3'ün seviyesi düşüyor. 3'ü sildiğimiz zaman 2'nin seviyesi artıyor. Yani e, bu bir proteinin genetik olarak silinmesi bu üçünün arasında birbirlerinin protein ve mRNA seviyelerinde değişikliğe yol açıyor. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çalışılsa çok güzel olur. Baya basic research olur. E, ama aralarında bir etkileşim var. Çünkü e, şey düşündüğümüz şeylerden biri mesela bunlar üretildiği zaman acaba beraber veziküle girip oradan mı membrana gidiyor? Veya onun recycling, çünkü bu reseptörlerin recycling'i şu şekilde. Vecef A mesela gelip Vecef Receptor 2'ye bağlandığında hemen internalize oluyor. Ve tekrar geri dönüyor membrana. Belki orada bir sıkıntı olabilir. Hani o e, dinamik e, regulation'da bir problem olabilir mesela. E, aralarında kesinlikle bir mRNA ve protein seviyesinde bağlantı var, gösterildi. Ama nasıl olduğu bilinmiyor henüz. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Sıradaki soru YouTube katılımcımızdan geliyor. 
Recep R sinirizasyonunu ve trafiğini köprüleyebilecek molekülleri belirlemede şu an ne kadar ilerleyebildik? E, i̇lerlemeler iyi. E, bizim laboratuvarda yapmadığımız şeyler ama e, bunların mesela tagler edilerek takip edilebilmesi, e, mikroskopi seviyesinde e, zannedersem yaklaşık olarak görüntülenebilecek bir şey. Yine bizde olmayan bir teknoloji ama yapanlar var. E, mesela şey e, ne denir ona? E, teknolojinin adını hatırlamaya çalışıyorum. Aklıma gelmeyecek herhalde. E, mesela iki proteinin yakınlığına e, dayanarak e, bir fluorescence fret sin- signaling ile e, sinyal transferi ile o ikisinin dimer olduğunu gösterebilirsiniz. Mesela bu daha çok şu anda e, Uppsala ve e, Karolinska Institute'da yapılan çalışmalar var. Özellikle VEGF reseptörler adına. Bunlar gösterilebilen şeyler. VEGF reseptör 1 ve 2'nin dimer olduğu bu şekilde gösterilmişti. Ee, bu tip çalışmalar var. Vesiküler transportla ilgili de zannedersem Hollanda'da çalışmalar var. Ee, biz bunu yapmıyoruz. Dolayısıyla elimizde teknoloji yok. Ee, ama e, istenirse bakılabilecek bir şey. Şu anda öyle bir teknoloji var yani. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki Hı-hı. soruyla devam ediyorum. Vecef R1 stimülasyonu aynı zamanda monositleri, makrofajları ve hematopoietik kök hücreleri de aktive ettiğinden ilişkili hastalıklarla ilgili nasıl bir moleküler yaklaşım gerçekleştirilebilir, geliştirilebilir? Evet. Ee, Vecef Receptor 1 zor, zor bir molekül. Çünkü ben şimdi size... E, e, Kan, kan damarları üstünde e, ekspres olduğunu anlattım. Ama aynen soruda sorulduğu gibi makrofajlar, e, e, monositler, e, kök hücreler, bir sürü başka hücreler üstünde de ekspres oluyor. E, dolayısıyla mesela biz bu çalışmada e, genetik interaksiyonu gösterirken bu bizim e, tanımlamamızla temiz bir çalışma. Çünkü endotel hücreden sildik, başka hiçbir hücreden silmedik. Makrofajlarda herkes de vardı. Dolayısıyla endotel hücre üstündeki genetik en- interaksiyonuna bakıyoruz. Ama bir e, nasıl diyeyim terapi geliştirmek isteniyorsa VEGF reseptöre karşı ve kan damarı üstünde ise o çok zor bir şey. Yani onu e, kan damarını nasıl target edeceksin VEGF reseptör için? E, kan damarında olan başka bir şeyle target edilebilir. Şu an aklıma gelen mesela kan damarın üstünde ekspres olan çok spesifik bir molekül bulursun. VEGF reseptörü target eden şeyi onunla combine edip öyle gönderirsin ki sadece kan damarına gitsin. Mesela o tip bir şey yapılabilir ama eminim ki bundan çok daha komplikedir yani <gülüyor> cevap. Ee, zor bir şey VEGF reseptör biri target etmek. Yani kan damarına spesifik olarak target etmek. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki soruya devam ediyorum. Sıradaki soru YouTube katılımcılarımızdan gelmekte. Vasküler yanıtlardaki organa özgü farklılıklar Oküler hastalıklarda veya tümörlerde anti antiyojenik tedaviye dirence katkıda bulunur mu? Ee, oküler hastalık veya tümörlerde oküler hastalık. Şimdi evet şunu da aklımızda tutmak lazım. Bu çalışma yine e, fareler üstüne yapılmış bir çalışma. Bunun e, insanların işte hangi e, damar yataklarında VEGF reseptör seviyeleri nasıl Aynı şekilde tepki gösteriyorlar mı? Bilmiyoruz. Çünkü o bir genetik çalışma yapılamıyor tabii ki. Dolayısıyla birebir yine dediğim gibi bu çalışmadan insana direkt geçiş yapılamıyor. Önce bir confirmation yapılması lazım. Ama bence dirence kesinlikle katkısı olabilir. Ve Jeff Receptor 1'in oküler hastalıklar açısından değil ama tümör açısından dersek çünkü görüyoruz ki bazı kan damarları özellikle bu e, newly angiogenic diyeyim e, tümörlerin başlattığı angiogenese karşılık veren kan damarları bence 3 e, VEGF reseptörüne de e, bağımlı kan damarları. Dolayısıyla VEGF reseptör 2 ile tabii ki onları baskılayabiliriz ama belki 3 ve 1'i target ederek daha da çok baskılanabilir. Ama hep aynı yere dönüyorum. Bu baskılama yöntemleri hep blocking antibody vesaire şeklinde oluyor. Ee, burada aklımızda tutmamız gereken tamam tümörün anjiyojenesini baskılıyoruz. 
Ama vücutta başka neler oluyor? Yani yan etkileri inanılmaz bu e, treatmentların. E, özellikle dediğim gibi intestinal, e, şey, ince bağırsak üstüne etkileri, e, şey e, karaciğer üstüne etkileri çok büyük. O yüzden e, hani tümörü öldürelim derken hastayı da e, tabii yan etkiler inanılmaz duruma geliyor bence. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Recep Arlar'ın tanımlanmış ilişkilerini kim, kliniğe uyarlamak için reseptör bloke edici antikorların veya ligand tuzaklarının kombinasyonlarının kullanımını teşvik edecek yaklaşımlar geliştirile, geliştirilebilir mi? E, bu yine verdiğim cevaba çok e, aslında be, uyacak bir soru. Tabii ki bu tip şeyler geliştirebilir ve zaten var. Recep Receptor 3, 2, 1'i target eden antibodiler, small moleküller bunlar mevcut. Herhalde yapılması gereken şey burada önemli olan e, combination treatmentların denenmesi ve bu denendikten sonra effectivity'ye bakılması. Ama yine dediğim gibi bir önceki şeyde yan etkiler, yan etkiler, yan etkiler. <gülüyor> Yani e, keşke tümörün olduğu organı sadece target edebilen bir yaklaşım üretilebilse çok güzel olur. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Sıradaki soru YouTube katılımcımızdan gelmekte. How are the organs of these mice handling hypoxic condition due to the reduction of vascularization? What is the role of VEGF and VNTB catenin single signaling pathway specially specifically in the intestinal organs. Hı hı. Ee, bu farelerde biz hipoksiyaya gidecek kadar çok beklemedik. Çünkü zaten e, hayvan deney e, etik izinleri hani dolayısıyla hayvanların acı çekmesine izin veremeyiz. E, ama mesela e, hani şeyi düşünürsek Worst case organ, en kötü durumdaki organlardan biri karaciğerdi. Bu karaciğerde dört hafta bloke ettikten sonra neredeyse damar kalmadığını söylemiştim sunumu yaparken. Ve o karaciğerler siroz haline gelmiş. Yani iyi, iyi bir durumda değiller. O yüzden fareler çok hastaydı dedim. Hipoksiya gibi bir şey görmedik ama. Çünkü damar var. Az var ama var. Dolayısıyla hipoksiya yok. Ve ben mesela bu fareleri e, deney yapmak için, yani organları almak için e, kafesi açtığımızda yine koşuşturuyorlar. Hani bir problemleri yoktu. Gayet iyi durumdalar içler hastalıklı olmasına rağmen. E, hipoksiyaya özellikle bakmadık. Ama e, zaten hipoksiyadan da bir şey, hani activation olması mümkün değil. Çünkü hipoksiya ve cefeyi aktive etmesi lazım. Ve cefeyin ve cefar tuğya bağlanması lazım. Vecef artı orada olmadığı için zaten bağlanacak bir şey yok. Ee, evet, fareleri uzun süre tutmadık. Yani zaten amaç da oydu. Kısa sürede hangi organların e, e, cevap verdiğini görüp fareler hastalanmadan, secondary e, sistemik e, şeyler, hastalıklar ortaya çıkmadan durdurup sadece vecef reseptörler gittiğinde ne oluyor ya bakmak istedik. O yüzden o kadar uzun süre tutmadık. VNT beta katanin signaling'e de şey intestinde biz e, odaklanmadığımız bir konu yüzden onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Vecef R1 hücre altı lokalizasyonunun karmaşık olduğu düşünülmektedir. Bu durumun diğer reseptörlerle etkileşimli etkileşimler için nasıl bir önemi bulunmaktadır? E, Vecef reseptörün İlk başını kaçırdım yine. Tabii tekrar okuyorum. Ha, çıktı tamam. Evet. Yes. Hücre altı lokalizasyonu karmaşık. Evet. Ee, bu sadece VEGF reseptör değil. Bütün çoğu hücre membranı üstündeki reseptörler için geçerli bir şey. Ee, hücre altı loka e, lokalizasyonu mu? Pardon düştüm galiba <gülüyor> yayından. Tekrar hoş geldiniz hocam. Evet özür dilerim. Ee, e, tam olarak hücre altı e, sin sinyaline bakıyordum sorunun o arada kesildi. E, şeyi biliniyor VEGF reseptörlerin mesela angiopoietin TAI reseptör e, signaling sistemiyle e, yakından ilişkili olduğu biliniyor. 
Mesela bu yine bizim e, bu çalışmada odaklanmadığımız bir konu ama kesinlikle e, mesela hani Recep Receptor 2'yi e, hücrelerden yok ettiğimizde damarlar belli bir seviyeye iniyor. Peki geri kalan damarlar nasıl yaşıyor? Hani öyle bir soru da var. Demek ki onları koruyan başka bir sinyal sistemi var. Biz mesela ang 2 uh, angiopoietin tie signaling bunlardan biri. Neuropilin semaforin signaling ikincisi olabilir diye düşünmüştük. Ama bu çalışmada ona yer vermedik. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. <gülüyor> Sıradaki soruyla devam ediyorum. Sorumuz YouTube katılımcımızdan gelmekte. Aterosikleroz gibi hastalıkların vasküler hücre göçü ve farklılaşmasıyla gerçek anlamda tedavi seçeneği sunulabilir mi? Hmm. Aterosiklerozdaki problem şeyin lipid drop yani o kolesterol kristallerinin aterosiklerozda olan şey damarların kavis olan yerlerindeki e, endotel hücrelerin aktive olması ve aktive olmalarından dolayı içeri daha fazla kolesterol girip o kolesterolün içeride kristalleşmesi e, dolayısıyla olan bir hastalık. Endotel hücrelerin aktivasyonunu engelleyebilirsek o kavisli yerlerde mesela e, bu bir e, tedaviye yardımcı bir şey olabilir. Ee, ama vasküler hücre göçü ve farklılaşması derken, ben şimdi yine İngilizce'den, yani Türkçe İngilizce e, çevirmeye çalışayım. Herhalde şey, e, migration ve differentiation'dan bahsediyoruz. E, dediğim gibi o aktive olan endotel hücrelerin aktivasyonunu önleyerek veya onların yerine aktive olmamış endotel hücre vererek. Ama bu tabii ki ateroskleroz olmadan önce yapılması gereken bir şey. Aterosikleroz olduğu zaman zaten o hücre şeyin damar duvarın içinde olan bir şey. Dolayısıyla onun tedavisinde kullanılabilir mi? Spekülasyon olur yani şu an bir şey söylesem. <gülüyor> Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki Hı. soruyla devam ediyorum. Anjiyogenez ve immunosupresyon arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında çalışmanızın sonuçları bir antitümör etkisine yol açabilir mi? Eee... Yine daha önce bahsettiğimiz şeylere benzer e, tümör, anti-tümör tedavilerde diğer iki vecef reseptöründe etkisinin olabileceği bence göz önünde tutulması lazım. E, bu yayının en büyük bence e, çıkarımı budur. Çünkü daha önce gösterilmemiş bir şey vecef reseptör 1 ve 3'ün reseptör 2 sinyalingi ortadan kalktığı zaman onun yerine geçebileceği bazı organlarda. E, o konuda bence yeni e, çalışmalara ön ayak olacak bir çalışma oldu. E, ama dediğim gibi biz bu çalışmanın içinde tümörlere bakmadık mesela. Öyle bir şey de yapılabilirdi. Bu VEGF reseptörler e, üçü bir arada e, silinip hücrelerden tümörler konabilirdi farelere. Konduktan sonra mesela o tümör nasıl büyüyor ona bakılabilirdi. Veya büyümüş tümörlerden. Üç reseptörü de silebilirdik. O zaman o tümörler e, regress mi oluyor ona bakılabilirdi. Bunlar hep yapılabilecek şeyler ama e, şeyde de ilk başta da söylediğim gibi belli bir yerde makaleyi durdurup artık publish etmek gerekiyor. O yüzden. <gülüyor> Tamamdır hocam. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Sıradaki soruya devam ediyorum. Youtube katılımcılarımızdan geliyor. Hı-hı. Ve Jeff R. damarlaşma sistemleri Beyin organoidlerine uygulamak mümkün müdür? Beyin organoidlerinde damarlanma sistemi nasıl olabilmektedir? E, VEGF Receptor sistemi bütün damarlar için geçerli bir şey. Özellikle damarların development aşamasında, büyüme aşamasında e, VEGF R'lar olmadan damarlar büyümüyor. Yani eğer bir organoidten bahsediyorsak bu da development kısmı olan bir şey. Çünkü damarların büyümesi lazım içinde. E, mesela VEGF Receptor'ları sildiğiniz endotel hücreler içeren bir e, brain organoid, beyin organoidi yaparsanız e, damarlaşma olmaz yüzde yüz. E, hani öyle bir application olabilir ama bu application'la hani ne yapılabilir tabii? E, hani ne işe yarar, yarar? O tabii düşünülen bir şey. E, çünkü bütün damarlarda olan bir şey. 
E, ama mesela drug screening gibi bir şey düşünürsek mesela e, beyin organoidlerini e, bu farelerden yaptığımızı düşünelim ve e, BGF receptor 1, 2, 3'ü silebileceğimizi düşünelim in vitro. Organoidleri yaptıktan sonra o VEGF reseptörleri silip silmediğimiz organoidlerin arasındaki farklara bakılabilir mesela. Drug treatmentlarla vesaire. Yani application olarak onu düşünebiliyorum. E, uygulamak mümkündür. Beyin organoidleri zaten yeni yeni çıkmaya başladı. E, neden olmasın? Farede yapılıyor mu bilmiyorum. Fare hücreleriyle tabii. Genelde insan hücreleriyle yapılıyor. Tamamdır. Çok teşekkür ederim hocam Hı-hı. cevabınız için. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Fetal dokular farklılaşmamış kök hücrelerden ve olgun organlara yol açmaya kararlı hücrelerden oluşmaktadır. İnsan fetal kemik dokusu üzerinde de yapılan çalışmalarda VEGF, VEGF R sistem ekspresyonunun farklı iskelet bölgelerinin girişimindeki rolünü aydınlatmada yardımcı olabilir mi? Ee, sorunun başına tekrar dönebilir miyiz? <gülüyor> Uzun <Tabii>. bir soru. <gülüyor> İsterseniz İnsan... okuyayım. Yok fetal gerek dok- yok. Tamam. Açsam. Evet. E, farklı evet olabilir çünkü e, mesela Almanya'da Ralph Adams çok büyük bir VEGF receptor e, ve damar biyolojisi grubu onlar mesela damarlar e, kemik iliğindeki e, damarların farklı kısımlarının farklı gen ekspresyonu olduğunu e, ve mesela o kemik iliğinin belli bölgesindeki damarların işte kemiği güçlendirmede etkili olduğunu ve onların e, Eminim ki VEGF receptorlara da farklı bir şekilde e, sensitive olduğunu da e, gösterme. Yani evet, bence evet. E, i̇nsan kemik dokusu üstünde yapıldı mı o çalışmalar bilmiyorum ama fare kemik dokusunda en azından gösterilmiş e, çalışmalar var. O, damarların farklı olduğu birbirinden. Aynı kemiğin içinde localization'a göre farklı oldukları gösterildi. Tamamdır. Teşekkür ederim cevabınız için. Son sorumuzla devam ediyorum. Bizler gibi temel bilimlerde eğitim almakta olan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? O çok açık bir soru olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikle öğrenci hangi seviyede ve nasıl ne tavsiye ederken akademik yol olarak mı nasıl bilim yapılması gerektiği konusunda nasıl bir e... ee, lisans öğrencilerine özellikle Özellikle lisans ve yüksek lisans öğrencilerine akademik anlamda tamam. tavsiyeleriniz nelerdir? E, tavsiyelerim çok okuyun. E, biliyorum Türkiye'de bazen erişim zor oluyor makalelere. E, i̇lk yazarlarına yazın der, okumak istediğiniz makalelerin. Son yazarlar genelde müsait olmuyorlar. O mesela önemli bir şey. E, ve şeyden de çekinmeyin e, hocalara e-mail atmaktan. Bu tabii ileriki hani akademide ilerlemek derken Türkiye'den mesela e, tabii Türkiye'de de çok güzel enstitülerimiz var. E, çok iyi laboratuvarlarımız var. İyi araştırın. E, ama Avrupa, Amerika e, oraları da gitmeye çalışın. Bence ilerleme açısından çok faydası olur. Benim tavsiye edeceğim lisans ve yüksek lisans öğrencileri için... E, Mümkünse okul değiştirin. Yani lisansta bir yerden, yüksek lisansta başka bir yere geçin ki başka bir okulun kültürü hem sizin fleksibilitenizi arttırır, hem adaptasyonunuzu arttırır, sizi daha kompetitif yapar o konuda kesinlikle. Girişimci olun, çekinmeyin yani. Hani bir de şeyden de... Mesela ben o seviyedeyken ben de çok başvuru yapmıştım. Çok negatif cevap geliyor. O sizin cesaretinizi kırması normal bir şey. Yani e, yüzlerce application geliyor mesela. Hepsine evet diyemiyorsunuz. O yüzden e, o bir yere mesela girebilmek için başvuru yaparken bir sürü yere başvuru yapmak gerekebiliyor. Yaparken en önemli şey de e, Gerçekten yapmak istediğiniz, çalışmak istediğiniz bir lab olması lazım ve e-maillerinizi yazarken çok genel yazmayın. Yani gerçekten o labda çalışmak istediğiniz çalışmaları okuduğunuz falan her zaman siz bir adım öne koyar. Çünkü çok genel e-mailler geliyor mesela. Onun dışında bilim e, yaparken e, de her zaman e, şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Mesela biz vascular biyoloji çalışırken damar biyolojisi. Çok mikroskopi yapıyoruz. Mikroskopi yaparken 
sırf aradığınız şeye bakmak yerine gör, hani başka neler var dokuda ona bakmak çok önemli. Özellikle yeni e, buluşlar yapmak için, yeni discovery'lar için. E, mesela biz e, şeye bakarken, e, retinalara bakarken şeyi fark ettik. O damarlar azalıyor ama damarlar azalırken mesela ortada kopuk yerler var ve oradan apoptoz aklımıza gelmişti mesela. Hani ona bakmıyorduk ama oradan aklımıza geldiği için onun peşinden gittik. O yüzden e, her zaman e, şeyle bakmak lazım, open-minded bir şekilde bakmak lazım. Ne çalışıyorsanız, bir plate reader datasına bakıyor olabilirsiniz, herhangi bir şey olabilir. Bu neden böyle olmuş diye sormak lazım ve bazen oradan çok e, basit bir sorudan çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz. O da öyle bilimle alakalı bir tavsiye olsun. <gülüyor> Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. Değerli vaktinizi ayırdığınız, bilgilerinizi bize aktardığınız ve bilgi dolu bu konuşma için kendim ve tüm katılımcılarımız adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için ve dediğim gibi daha başka soru varsa e-mailim vesaire zaten vardı. Bana ulaşabilirsiniz. Öyle çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Umarım herkes iyi vakit geçiriyordur kongrede. Öyle. <gülüyor> Biz çok teşekkür ederiz. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam.